Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Kiedyś to było. Zaczęliśmy omawiać od nowa top secrety. Zatrzymaliśmy się na trzech, w zasadzie czterech numerach, bo omawialiśmy też top secret zero. I dzisiaj trzy kolejne top secrety. Numer czwarty z grafiką z Hangona, czyli z grą od Yu Suzuki'ego, na której się siadało na normalnym motorze i można było grać. Dobra, zobaczmy, co tam nam przygotowali nasi redaktorzy z Top Secretu. Nie ma nadal, ale czekajcie, chciałem zobaczyć, jak to wygląda w kwestii 107 tysięcy egzemplarzy, słuchajcie, nakład 107 tysięcy. Nie wiem, czy jakbyśmy wszystkie czasopisma nawet nie growe, ale w ogóle poświęcone elektronice razem złożyli, to by było 107 tysięcy. Wydaje mi się, że chyba, chyba by to się nie udało. Mamy bezkarność gwarantowaną, czyli ankieta. To jest ciekawe, bo mamy to z roku 91 z maja i mamy tutaj kilka ciekawych rzeczy. Na przykład, jaka była, jaka był najpopularniejszy komputer według tej ankiety? Atari, Atari małe, czyli 65 albo 800, natomiast jeżeli chodzi o PC, to 3% tylko posiadało graczy. Drugim komputerem był Commodore, 24,7%, Atari miał 47,5%, naprawdę dużo. Amiga 6,8%, faktycznie to nie było, to nie było zbyt popularne wtedy, no, widać, że Atari wygrywało w Polsce, co to jest ciekawe, bo sam nawet nie wiedziałem. No jeżeli chodzi o płeć, kobiety stanowiły tylko 1,6% graczy. Nadal to była gra, ty, granie było typowo, że tak powiem, męskie. Yy, mamy tutaj oczywiście wyposażenie, to może nie jest aż tak ciekawe, ale źródło posiadania gier. Najwięcej kolega, na drugim miejscu oczywiście, na trzecim miejscu, giełda i sklep. No nie wiem, czy ten sklep faktycznie tak yy, był tutaj... Yy, był tutaj tak często y, odwiedzany, żeby kupić gry. No ale to dosyć ciekawe, y, ciekawe y, zestawienie. E, Defender of the Crown. Defender of the Crown, mówiliśmy o nim wcześniej. Tutaj mamy tylko chyba jak grać, także nie będę o tym poświęcał zbyt dużo czasu. Shadow of the Beast, jedna z bardzo kultowych gier, e, na Amigę, ja grałem wersję na Amigę, nie wiem, one się pojawiły pewnie też jeszcze na konsolach z rewelacyjną oprawą, z prześwietną muzyką, bardzo dobrym efektem paralaksy, czyli kilka teł, które poruszały się, można powiedzieć, niezależnie i to było naprawdę coś, coś niesamowitego. Nie pamiętam, w którą część grałem, bo ja, tak jak wiecie, nie miałem Amigi, grałem w nią, w Shadow of the Beast, graliśmy w Warka, wydaje, wydaje mi się, że graliśmy w część trzecią Shadow of the Beast, ale jak zobaczę screeny, to się tam przekonam i Wam powiem. Thunderbirds. Szczerze mówiąc, Thunderbirds, ha, nie grałem w to, aczkolwiek Thunderbirds to jest taka mm, animacja, animacja, ciężko powiedzieć, serial kukiełkowy, o ile dobrze pamiętam, chyba brytyjski, gdzie występowały dosyć duże, yy, duże kukły, to nie jest tak jak misiu szatek, tylko dosyć duże kukły. Wiem, że potem twórcy twórcy South Parka zrobili taki film, który się nazywał Team America i to właśnie tak wyglądało Thunderbirds. Nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś krapa w ogóle, bo mamy jedną grę Thunderbirds, albo już zrobiłem? Chyba jeszcze nie zrobiłem. Mam jedną grę, którą, którą warto chyba <śmiech> skrapować na PlayStation 2 chyba. Także ciekawostka. Nawet jest fajny materiał, jeżeli jesteście zainteresowani tym sposobem tworzenia animacji i filmów. Jest bardzo fajny program na Netflixie właśnie o powstawaniu Thunderbirds. Polecam, warto zobaczyć, bo robili, to, robili po prostu makiety, bardzo duże figury, kukiełki, które ruszały ustami, ruszały oczami. No to naprawdę ta, na tamte czasy było czymś takim niespotykanym, że tak powiem. To nie, była, to nie była animacja poklatkowa, tylko animacja kukiełkowa. Także ciekawa rzecz. Tipsy i triki. Okay. O, zobaczcie. 
Mamy jak wygrać w Iron Lordzie w turnieju łuczniczym. Pamiętam, że to było ciężka, ciężka wprawa. Jak już, nie wiem, no może we dwa razy doszedłem do tego turnieju łuczniczego. To już łatwiej było na prawdziwym turnieju wygrać, bez kitu. To jest trochę jak turniej łuczniczy w tym Kingdom, Heart, Kingdom Come Deliverance. Mamy tam też taką sytuację, gdzie spotykamy łucznika i on mówi, zróbmy zawody i kto ile razy trafi z łuku w płynącą powodzie w kłodę. Powiem Wam, że na żywca bym chyba więcej razy trafił niż w tej grze. W ogóle po, poziom trudności tam w strzelaniu łuków to jest level ultra mega hard. Dajcie znać, czy wygraliście turniej, bo mi się to nie udało. Team Yankee. Nie grałem w Team Yankee. To jest jakiś symulator czołgu. Natomiast Blinki, pamiętam Blinki, aczkolwiek ja w to nie grałem na Commodore, tylko chyba widziałem u mojego kumpla, który posiadał Spectrum. I to była taka gra, można powiedzieć, przygodowa, troszkę w stylu, myślę, Diziego, tylko że zamiast jajem chodziło się właśnie takim duszkiem. I to jest chyba, grafika jest właśnie ze Spectrum. Pamiętam to jak przez mgłę. Dużo tych gier, które, w których sam nie grałem na swoich komputerze, pamiętam jak przez mgłę. Purple Saturn Day. Nie pamiętam tego, nie, nie grałem w to, nie wiem co to jest. To jest chyba jakaś strzelanka, ale wiem, że jak zobaczyłem tą gro, grafikę rozmazaną, oprawę, to zrobiło na mnie wrażenie. Nie wiedziałem co na tej grafice jest, nie potrafiłem tego rozkodować, bo tu jest pomniejszona ta grafika, ale to nie było ważne. Ważne, że było kolorowo, ważne, że to był jakiś wybuch ja robiłem wtedy wow! ale nie wiedziałem o co w tym chodzi. Fight Night grałem. Początki boksu, to pojawiło się też na Commodore, tak wyglądał kiedyś boks, postacie były całe, walczyły, tu mieliśmy jakiś takich typów w okularach, dziwna jakaś taka, znaczy te boksy ogólnie, te gry sportowe w tamtych czasach to były dziwne w ogóle, jeszcze tam piłkę, hokej, to oni to dobrze potrafili ogarnąć, ale takie gry jak boks, no to ciężko, ciężko, no najlepszy boks jaki grałem, to był chyba ten Fight Night Round, który pojawił się na PlayStation 3 chyba, pierwsza wersja i potem pojawiały się kolejne. To naprawdę był dobry boks, bo te wszystkie boksy, które były na Commodore czy tam na PC wczesnym, na przykład TV Sport Boxing, czy Boxing 3D, czy tam 4D Boxing chyba, 4D Boxing to było. To był jakiś koszmar, to był jakiś koszmar, powiem Wam. No dobra, mamy tutaj jakieś porady, jak zrobić nieśmiertelność, SOS. Last Ninja 2. No, powiem Wam, że Last Ninja to był ciężki tytuł. To mówiłem w poprzednim odcinku. E, w drugą część grałem, ale to był znowu ten problem, który był z częścią pierwszą, że były momenty, w których przechodziło się po prostu mając szczęście. Ja do dzisiaj sobie obiecuję, że obejrzę sobie jakiś pełny gameplay, jak ktoś rozwala tych wszystkich po kolei ninja. Bo powiem Wam, że walka w Last Ninja była taka, że na jednym przeciwniku traciłeś co najmniej połowę energii. Co najmniej. Więc dwóch przeciwników powodowało, że już wyjeżdżałeś nogami do przodu. Jestem ciekawy w ogóle tego. W ogóle jakiś bidny ten supery. Supery czasami były niezłe, nie? ale czasami... Yy... Patrzę, że coś śmiesznego. Czasami ludzie specjalnie pisali takie bzdury, żeby się dostać do, do superów, nie? Mm. Nic ciekawego nie widzę. The Goonies i Indiana Jones The Last Crusade. Grałem w jakiegoś Indiana Jonesa, ale nie wiem, czy akurat w tego. The Goonies to był też taki film, chyba też Spielberga. O dzieciakach, co szukały skarbu piratów? Or something? Coś takiego. Strasznie mnie wkurza, słuchajcie, ten top secret, że nie ma żadnych screenów, więc ja nie mogę się odnieść. Grałem w jakiegoś Garfielda, ale czy to jest ten Garfield, w którego ja grałem, gdzie kot wyglądał jakby był nafurany i po całej nocy yy, lania się z jakimiś lumpami pod żabką, bo tak to wyglądało. Yy, grałem w jakiegoś Garfielda, ale niestety nie mogę Wam o nim powiedzieć nic, bo nie wiem, jak on wyglądał, czy to jest w ogóle ta gra. Misja. To była gra na Atari. Atari wtedy miało fajnie, bo dużo gier wychodziło polskich. Hans Kloss, Sex Misja. Na Commodore nie wychodziło dużo polskich gier niestety. No dobra. Tu mamy ciekawą rzecz. Space Ace. Gra, dla mnie gra legenda z kilku powodów. 
W tamtym czasie gry były na dyskietkach, więc bardzo rzadko animowane cutscenki widziało się w grach. No były to, było to zawsze intro animowane albo cutscenka było takim taką wisienką na torcie, taką ogromną, soczystą wiśnią na torcie, bo to zawsze było czymś ekstra, to było czymś ekstra, bo cutscenek po prostu w grach nie było. I Space Ace był grą, która składała się całkowicie z cutscenek. Zanim jeszcze Arek i Zbylu mieli Amigę, wszyscy mieli Commodore, ja pamiętam, że kupiłem ten tą Top Secret i ja nie wierzyłem, że te screeny tutaj, że to jest ruchome, że to jest niemożliwe, że na przykład ten typ tutaj spada, nie? Pamiętam, że wiem, że to może się wydać żałosne, ale w tamtym czasie to raczej nie było inne. Ja, ja marzyłem o tym, wyobrażałem sobie, jak ta gra wygląda, jak ten typ spada, jak to musi być płynne, animowane, jak to w ogóle, wiecie, jak no na przykład go pożera, jak to musi wyglądać. Chryste Panie, ja potrafiłem, słuchajcie, długie minuty spędzić nad tą jedną stroną i sobie wyobrażać, jak ta gra wygląda. Gdy zobaczyłem wreszcie, pamiętam, bo Arek miał yy, Space Ace'a, gdy zobaczyłem jak to wygląda, no nie byłem zawiedziony. Było to dokładnie to, czego szukałem. Inna sprawa, że gra, nie potrafiliśmy w to grać. To jest opis 33 linijki, to jest opis całej gry, jak ją przejść. Więc na przykład pierwszy raz masz prawo, lewo, pra prawo, lewo, dół. Polegało to na tym, że trzeba było to prawo, lewo, dół nacisnąć w odpowiednim momencie. Pamiętam ile żeśmy walczyli z tym, kiedy to nacisnąć. Teraz, później, czy od razu na początku cutscenki, yy, nie mogliśmy tego wykminić, tak? To trzeba jeszcze dodatkowo nacisnąć w odpowiednim momencie. I mała ciekawostka, na PC, gdy już miałem na PC, PC z dyskiem twardym, miałem Dragon Slayer Time Warp, który również był taką grą, która składała się z Quick Time Eventsów, czy też z cutscenek. Pamiętam, że wymasterowałem Time Warpa tak, że potrafiłem przejść na jednym życiu. I ja poświęcałem się na tym, żeby oglądać animacje, a palce same jakby wykonywały ruchy. Była to pamięć mięśniowa. Tak wytrenowałem. Oczywiście cała gra trwała w perfekt ranie oczywiście. Pewnie niecałe 3 minuty. Dzisiaj może mi się to wydawać nawet dłużej niż kiedyś, ale ze 3 minuty trwało zakończenie całej gry. Ale samo to, jak się oglądało to, że to był film tak naprawdę, była kac, jedna długa kaccenka. Absolutne mistrzostwo. Co ciekawe, gra zrobiona przez Dona Blufa do dzisiaj wychodzi na różnych platformach. I Dragon Slayer, i Space Ace pojawiają się na, na kolejnych platformach. Na PlayStation 5 może jeszcze się nie pojawiły, ale na PlayStation 4 chyba już były w wersji Blu-ray. Może teraz się pojawią w wersji 4K na PlayStation 5. Nadal jest, może nie Rzesza, ale grupa, silna grupa oddanych fanów gier właśnie Dona Blufa. Ciekawa rzecz. To była też pierwsza, jedna z pierwszych gier, która pojawiła się na laser disku. Też warto wspomnieć. Navy Moves. W to to nie grałem, w Navy Moves grałem, aczkolwiek szczerze mówiąc zupełnie tego nie pamiętam. To jakimś komandosem się grało, ale ciekawsze jest to, co to jest. Jest to mapa, którą trzeba było skserować najlepiej, wyciąć i nakleić. Dlaczego? Ponieważ była to mapa, można powiedzieć, trójwymiarowa. Bo jak wchodziłeś na przykład w jakieś drzwi, to przenosiło Cię dalej, tak? W, w tą stronę, dalej do jakiejś planszy, która jest za nią. Więc sobie to <grych> wycinałeś i przyklejałeś w tych miejscach i miałeś wtedy trójwymiarową mapę, że widziałeś na przestrzał, gdzie wejdziesz, jeżeli wejdziesz w dane drzwi. Ciekawa rzecz ogólnie. Ciekawy jestem, czy to jest pomysł Pegaza, czy faktycznie raczej to było z jakiegoś amerykańskiego czasopisma wzięte, ale pomysł ciekawy, dość niespotykany. Północ-południe, słuchajcie, no absolutny hicior. Szkoda tylko, że północ-południe miał naprawdę fantastyczną oprawę, pokazali jakieś dwa screeny, które troszkę nie były, e, nie mówiły trochę dużo, o ty, za wiele o tej grze. To była taka prosta gra strategiczna, która działa się w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy szarych i niebieskich po latach, po latach się dowiedziałem, że jest to na podstawie komiksu, co ciekawe, jest faktycznie komiks, tylko nazywa się chyba Grey vs. Blue, coś takiego. To nie, nie jest nazwa North and South, eee, przynajmniej tak mi się wydaje, nawet chyba w Polsce ten komiks był wydawany, że jest to na, także to jest ciekawostka. Eee, bardzo prosta gra, jeżeli chodzi o strategię. Jak widzicie, to była cała mapa. Eee, mieliśmy swoje wojska, niebiescy i eee, szarzy, 
Po każdej rundzie przyjeżdżał pociąg, który dawał nam trochę złota, za które mogliśmy potem stawiać nowe jednostki. Tu było kilka ciekawych rzeczy. Na przykład jeżeli postawiłeś żołnierza na terytorium tutaj Meksyku chyba, jak mnie mam, w którymś momencie mógł się Meksykanin obudzić, tutaj z tej chałupy wychodził i zabijał nasze jednostki. Gdzieś tam jeszcze był Indianin który zabijał nam też jednostkę. Tutaj na przykład przypływał statek, który zawsze stawiał jednostkę w tym miejscu. Ten, ta, ta lokalizacja była bardzo ważna, to był port, bo mogliśmy za darmo dostać jednostkę, którą przysyłał nam statek. Kolejną rzeczą, która była ciekawa, nie wiem, tutaj na tym screenie tego nie widać, była burza, która przenosiła się z lokacji na lokację i ona uniemożliwiała ruch danej postaci, czy tam danym jednostkom. Jeżeli jednostki się spotkały, Mieliśmy teren, taką mapę, chyba były trzy do wyboru, to była jedna z ciekawszych, gdzie toczyła się walka. W zależności ile mieliśmy, bo każdy, każdy ludek, jeden pojedynczy ludek składał się z sześciu żołnierzy, trzech jeźdźców kawalerii i jednej armaty. Jeżeli złączyłeś dwóch ludków razem, no to miałeś wtedy dwie armaty, sześciu konnych i dwunastu żołnierzy. I teraz, grało się w to na dwie osoby. I problem był taki, że żeby zmieniać jednostki musiałeś na klawiaturze kliknąć przycisk, więc jak my graliśmy z Arkiem, to ja siedziałem gdzieś dalej na joysticku, Arek operował klawiaturą i on musiał mi zmieniać jednostki, przy okazji grając też swoimi jednostkami, co jak się możecie domyślać, nie raz i nie dwa po złości mi tych jednostek nie zmieniał. <śmiech> Natomiast walka była dosyć ciekawa z kilku powodów. Każda z tych jednostek miała swoje wady i zalety. Żołnierze byli powolni, ale potrafili strzelać powiedzmy w trzech różnych, znaczy strzelali jakby w trzech liniach. Armata potrafiła trafić z każdej odległości, ale była dosyć powolna. No a na przykład ci bardzo szybko się poruszali. I tutaj na tej akurat planszy, to jeszcze taka mała ciekawostka, armatą można było zniszczyć most przez co żołnierze mogli się utopić lub mogli przejść górą, gdzie był brud gdzie można było właśnie żołnierzami przejść, jak i kawalerią. Ciekawa rzecz. Tam jeszcze dochodziło kilka fajniejszych rzeczy, między innymi napad na fort, napad na pociąg. Jeżeli, jeżeli mieliśmy tutaj, żeby pociąg przywoził nam złoto, musiałeś mieć wszystkie lokacje, wszystkie stany, przez które przechodziła linia kolejowa. Jeżeli na przykład po środku typ ci zajął e, i tutaj była jego w środku jego, jego teren, to jak jechał pociąg, to następował napad na pociąg. To było całkiem, nie, to znaczy ogólnie cała gra była niegłupio nie przemyślana. To naprawdę było fajnie pomyślane. I mieliśmy wtedy taką zręcznościówkę, gdzie naszym typem biegniemy po pociągu, a przeciwnik, czyli osoby, które bronią pociągu, wypuszczały wrogich żołnierzy, które musiały go zatrzymać. Gra była na czas, ścigaliśmy się z e, zegarem. Jeżeli zegar doszedł pierwszy, My przegrywaliśmy, pociąg jechał dalej, całe złoto było e, bezpieczne. Jeżeli udało mu się zdążyć przed zegarem, no to my inkasowaliśmy całe złoto. Bardzo fajny tytuł, bardzo niegłupi, muszę przyznać. Do dzisiaj bym sobie chętnie w to zagrał. Dobra, lista przebojów, ale mało screenów. Już koniec, King of the Beach, to jakiś volleyball, ale nie grałem w takie rzeczy. No o joystickach to już wspominałem. I tutaj mamy, słuchajcie, Sega Master System. To było początki, słuchajcie. To nie było popularne w Polsce. Początki informacji na temat konsol. Że coś takiego jak konsola jest, słuchajcie. I tutaj mieliśmy coś takiego jak Master System. To była oczywiście konsola, która miała konkurować z pierwszym Nintendo Entertainment System, ale NES był zmiażdżony, wręcz, wręcz można powiedzieć, przez Nintendo. Dopiero oni się wezmą do roboty przy Sega Mega Drive, czy też tudzież Genesis, ale to była w ogóle jakaś masakra. To, to nie był udany produkt, kiepsko się sprzedawał i Sony niestety nie osiągnęło zbyt dużego sukcesu. Natomiast troszkę to dziwne, bo dla osób, które w tamtym czasie nie posiadały konsol albo nawet nie znały się na konsolach, pokazanie jakiejś skrzyneczki, okularów, ok. Natomiast warto by było pokazać, jak wyglądają te gry jak to wygląda, wiecie, nawet screeny z tych gier, natomiast no tutaj i mamy, słuchaj, NES Club, osoby, które posiadały NES-a w tamtym czasie, <śmiech> nie Pegasusa, bo to jeszcze nie czasy Pegasusa, podkreślam, NES-a, oryginalnego NES-a, 
I tutaj mamy, słuchajcie, ile osób posiadało gier. Na przykład jakiś Witold Janusz miał gier 17, ale już Oskar Zahara z Gdańska miał tylko dwie gry. Także chodziło o to, żeby się też wymieniać. Tak? O, mieliśmy nawet jakiegoś Jarosława Skrobisza z Łodzi. Gier tylko w systemie amerykańskim NTSC. Prawdopodobnie dostał albo mu ktoś przywiózł amerykańskiego NESA no i musiał grać w gry amerykańskie. Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz, która była taka dosyć, można powiedzieć, w dużej mierze yy, troszkę pokraczna, myślę, że tak bym to nazwał, ale w jakiś sposób tam to się wtedy rodziło. No i mamy kolejną, yy, kolejny Stop Secret, piąty, czerwiec, lipiec 91. Kiedyś wiedziałem, z czego jest ta grafika, dzisiaj nie pamiętam. Dobra, co my tutaj mamy? Droższe, ale Top Secret, co zwiększyli cenę? 9 tysięcy. Poprzedni kosztował 7200. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Battle Master. To była w ogóle też gra, która sam gameplay może mnie nie interesował, bo ja w to nie grałem, ale ja poświęcałem czas na oglądanie obrazków. Na przykład te dwie gry, głowy zatknięte na pal. Chryste, panie, jak mi się to podobało. Byłem małym sadystą. Nie no, bez kitu oglądałem i mówię, wow. To jest już fotorealizm. Mówimy tutaj o fotorealizmie. Dwie głowy zatknięte na pal brodacza i jakieś lafiryndy. Potrafiłem ponownie godzinami, może godzinami nie, ale przez kilkadziesiąt minut wpatrywać się w te screeny i analizować, co ja widzę, na przykład tą mapę, nie? Wow. Wiem, to dzisiaj że, że, żenujące. No, ale dzisiaj ludzie mają wszystko, kiedyś nie było nic, także tak to mniej więcej wyglądało. Kolejne części Thunderbirds. Fred gra od Avalonu, kolejna polska produkcja również na Atari, dosyć dużo, tak jak mówię, Atari będzie dostawało tych gier. Lum, Lum jest ciekawe z kilku powodów, była to jedna z pierwszych gier od Lucas Artsu, czy też wtedy Lucas Film Games, to potem będzie przeniesione w Lucas Arts. Lucas Film, czyli firma produkująca gry pod egidą George'a Lucasa. Lum był grą, której mieliśmy takiego, nie wiem kto to jest, mnicha, podróżnika, whatever, który zbierał nuty. Nie było tradycyjnego używania jakby przedmiotów, tylko grało się na tych nutach. Co ciekawe, firma Limited Run, która produkuje te gry, właśnie retro często wydaje w wznowieniach, kilka miesięcy temu właśnie pojawił się Lum do kupienia właśnie na Limited Run. Dziwna to była gra. Nie był, ja byłem wielkim fanem e, gier przygodowych, szczególnie od Lucas Artsu i Lucas Filmu. Najbardziej je lubiłem, ale Lum jakoś, jakoś nie mogłem w to. Nie mogłem się w to jakoś w tym odnaleźć. Jakieś to było takie dla mnie dziwaczne. F-19 Stealth Fighter. To była gra, słuchajcie, e, grałem w nią już na PC, To był symulator lotu i potem było jeszcze F-117. Te gry były tak naprawdę takie same, tylko latało się innym samolotem. W każdym razie F-19 zasłynął z tego, że była też misja, która działa się nad Polską. I to chyba była pierwsza misja, chyba o ile dobrze pamiętam, w Gdańsku się działa. Gdańsk to była wielka zielona plama z małymi czarnymi kropeczkami, które symbolizowały, nie wiem, drzewa. Ciężko mi powiedzieć co. No wtedy tak te gry wyglądały. Wszystko było oparte o grafikę wektorową, także była bieda w opór. Tam nie było nawet żadnej tekstury. Wszystko to było czyste wektory. Ale latało się we F-19 i się cieszyłem, że się nad Polską lata, jak, jak głupi. Także tak, takie, takie rzeczy wtedy były. No, sama gra zajmowała jedną dyskietkę, także raczej tutaj zbyt bogatej oprawy nie można było, nie można było oczekiwać. Mm, mózg, procesor, kolejna polska gra na Atari. Tak jak mówię, dużo tych gier, o i nawet na Spectrum wyszła. E, dużo tych gier właśnie wychodziło Polski. No i mamy tutaj, jak to wyglądało, tu mamy nawet jakieś screeny, mamy nawet jakiś statek, czy tam lotniskowiec, bo chyba można było lądować na lotniskowcu. No i przede wszystkim, słuchajcie, jak miałeś pirata symulatora lotu, to metodą prób i błędów odkrywałeś, co dany klawisz robi. Ale Top Secret, jako dobry wujaszek, jak już miałeś pirata i nie miałeś manuala i nie wiedziałeś co do czego, zamieszczał tutaj ściągę, który przycisk co robi. W wersji na Atari, Amigę i IBM'a. Także mała pomoc dla piratów i wiecie, i mogłeś sobie szybko zobaczyć, że na przykład mapa to jest F3, a widok spoza samolotu Shift plus F1 do F6. Tak to się kiedyś robiło i się interes kręcił i nikt się tym nie przejmował. Także dla piratów było to spore ułatwienie. Superman Man of Steel grałem wersję na Commodore, aczkolwiek nie pamiętam jak przez mgłę, to także nie wypowiem się na ten temat. 
Natomiast y, Maniac Mansion to kolejna gra od Lucas filmu. To była pierwsza gra. Nie wiem, czy to była typowa przygoda, bo nie wiem, czy pierwszy był Maniac Mansion, czy pierwszy był Zack McCracken. Wydaje mi się, że Maniac Mansion było pierwsze. W każdym razie to był, to był ciekawy tytuł z kilku powodów. Mieliśmy kilka postaci ym, i mogło być tak, że postać mogła zostać złapana przez doktora Freda na przykład i umieszczana w więzieniu, ale gra się nie kończyła, tylko grały kolejne dwie postacie. Bardzo fajny tytuł, znaczy już dzisiaj mocno archaiczny, ale doczeka się absolutnie rewelacyjnej drugiej części Maniac Mansion Day of the Tentacle. Do dzisiaj uważam, że to jest jedna z naj, właściwie najlepsza gra przygodowa od LucasArtsu. W mojej opinii nie ma drugiej lepszej gry niż Maniac Mansion 2 Day of the Tentacle, jeżeli chodzi o gry przygodowe. Rewelacja. Natomiast no tutaj taki... I tutaj był też ten... Pokazano ten system nowy bo wcześniej w grach na przykład Siery trzeba było z palca wszystkie komendy wpisywać, więc trzeba było znać angielski doskonale. Natomiast tutaj mieliśmy na dole ekranu mieliśmy komendy, które mogliśmy klikać. Jak chciałeś coś podnieść, to na przykład tu mieliśmy, poczekajcie, niech no zobaczę, pick up i, wybia i wybierałeś obiekt. Tak? I ten obiekt, wtedy postać podchodziła i go podnosiła. Ciekawa rzecz ogólnie. No to był początek tego interfejsu który później zostanie zmieniony troszkę w interfejs SCAM, który będzie oparty na... Znaczy właściwie to był SCAM, tylko on potem będzie oparty na ikonach. Na przykład w Summit Maxie już nie będzie tych napisów, tylko będą ikony. W, Maniac, w Monkey Island nadal były właśnie te, te literki, czy tam te, te słowa, które się wybierało. No dobrze, tu mam jakieś tytuły, niestety nie znam ich zupełnie. Rambo 3, pewnie grałem, ale nie pamiętam. Trakon, zupełnie nie wiem o co chodzi. Jakiś koleś na kiblu siedzi, nie wiem co to miało w ogóle znaczyć. O co to w ogóle chodziło. I mamy recenzję Atari, jakiś magazynu Atari. Dla osób lubiących Atari ST. Hmm, ciekawe. Zobaczcie, co tu napisali. Dziwne to, ale w pismach profesjonalnych rzadko kiedy spotyka się tak dopracowane, tak dokładne i tak przejrzyście napisane opisy. Tam na przykład po raz pierwszy zetknąłem się z dokładną instrukcją skończenia Man Maniac Mansion, czego nie mogłem uświadczyć przez ponad pół roku w żadnym poważniejszym piśmie. Ehm, postrzeganie, to jest właśnie taka, wynika z tego ciekawe, ciekawe postrzeganie wtedy redaktorów Top Secretu, że dla nich magazyn o grach to przede wszystkim magazyn zawierający opisy gier. Potem przez lata się to zmieni. Zamiast opisów będą recenzje. Natomiast na początku czasopismo było po to, żeby zawierać opisy gier, tak? Albo klawiszologię, albo jak przejść. I tak jak tutaj Rambo 3, tak? Natomiast trochę chyba, trochę chyba nie o to chodziło. Ale okej. Okay. Batman The Movie. Zobaczcie jaki wow. I to jest chyba to... Tak, to jest ta gra, w którą grałem, Batman The Movie, czyli e, poziomy, w których i było jeżdżenie Batmobilem, gdzie wyrzucało się linkę, jak chciało się skręcić. Batmobil linką łapał się e, lampy przydrożnej i robił skręt o 90 stopni i było analiza chemiczna, tak, kiedy próbowaliśmy odkryć składniki z Mylexu. Bardzo fajna gra, bardzo fajna gra, bo było też jeszcze, o, jeszcze właśnie, był też e, poziom, w którym się latało nie wiem, Batplane chyba się to nazywa, tym, tym samolocikiem i te balony się łapało. Bardzo fajna gra. No i mieliśmy ostatni poziom, katedrę, gdzie się wchodziło coraz wyżej i na końcu zrzucało się Jokera przy, z tej katedry. Bardzo fajna gra, bardzo miło wspominam Batman The Movie, polecam. No i Space Quest, to jest pierwsza część gry od Sierry. Pamiętajmy, że w tamtym czasie e, Sierra miała trzy swoje legendarne serie King's Quest, King's Quest, który był grą um, opartą o takich trochę baśnie, o rycerzach, taki, tego typu rzeczy. Space Quest był grą, która działa się w kosmosie, ale było to z humorem, czyli trochę w stylu czerwonego karła, e, jeżeli komuś to coś mówi. No i był jeszcze Police Quest o policjantach, bardzo poważna gra, gdzie tak naprawdę, żeby ją przejść, to trzeba było być faktycznie policjantem i znać te wszystkie procedury, bo to, co się tam działo, to po prostu była jakaś totalna masakra. Dla różnicy mamy tutaj jeszcze Mean Streets, czyli dla, w tamtym czasie gry przygodowe były dosyć popularne i jedną z marek, czy tam z firm, które były 
konkurencyjne dla Sierry było właśnie Access Software. Oni produkowali grę, której głównym bohaterem był Tex Murphy. Więc było Main Street, był Martian Memorandum i potem już może bardziej troszkę znane gry Andera Killing Moon, Pandora Directive, Overseer, a wydane kilka lat temu dzięki Kickstarterowi jeszcze Tesla Effect. Także to były też firma, która produkowała właśnie też gry przygodowe troszkę w opozycji do Fiery, bo akurat Mistrz nie pamiętam, ale w grach Fiery bardzo łatwo było zginąć, natomiast w tych grach od Access też można było zginąć, ale to nie było aż takie, takie łatwe, że tak powiem. No i to mamy drugą część Police Quest, The Vengeance, no wtedy pamiętam, ten screen może nie robił, ale ja go znowu oglądałem pod lupą i mówię, wow, tu stoją samochody, postacie, to wszystko ma kolory i to się rusza. Niesamowite, niesamowite. Na moim komodore nie było tyle kolorów i żeby się ruszało. <śmiech> tak to wtedy wyglądało. Dużo będę opowiadał o tym, jak to się wtedy ruszało. Populous. W Populousa graliśmy już na Amidze. Nie umieliśmy w to grać, nie wiedzieliśmy zupełnie o co w tym chodzi. Tutaj jak widzicie mamy na przykład ponownie klawiszologię, która piratom pomagała, ale my w tamtym czasie nie mieliśmy zielonego pojęcia o co w Populousie chodzi. Bawiło nas to, że możesz robić na przykład dziurę w ziemi albo stworzyć górę i te ludziki biegają jako szalałe, ale o co tam chodziło? Nie mam zielonego pojęcia. Znaczy, my wtedy nie mieliśmy zielonego pojęcia, potem już nigdy do tej gry nie wróciłem, ale wierzcie mi, że nie wiedzieliśmy, o co tam chodzi. Bawiło nas to, że można tworzyć, ale <śmiech> jak przejść? Nikt nie wiedział. Indiana Jones and the Last Crusade. No i kolejna gra od Lucas filmu. Tym razem tytuł oparty o trzecią część przygód Indiany Jonesa. Bardzo dobra gra. Bardzo dobra przygodówka. Ze screenów, słuchajcie, tu jeszcze swastyki były. Dzisiaj w grach to już swastyk nie ma. Ale, bo to wiadomo, bo to byli na ziole, to nie byli Niemcy. Ale gry takie przygodowe, bo potem pojawiła się kolejna część Indiana Jonesa, Fate of the Atlantis. I nie wiem, czy czasem ten nowy Indiana Jones, który ma wyjść teraz, nie nosi nazwy Fate of the Atlantis. Jeżeli tak, zastanawiam się, czy scenariusz filmu nie jest oparty o grę komputerową. Fate of the Atlantis była czwartą część Indiana Jonesa, również wydaną w latach 90. Warto się tym zainteresować. Jeżeli kogoś interesuje, warto to sprawdzić. Ja nie pamiętam właśnie, czy ten nowy Indiana Jones się nazywa Fade of the Atlantis, ale jeżeli tak, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest oparty na grze komputerowej, czy tam na fabule gry komputerowej. Zerknijcie, jeżeli macie okazję, dajcie znać, czy miałem rację, czy nie. <śmiech> Shadow of the Beast 2, nie wiem, czy właśnie nie pamiętam, w którego Shadow of the Beast graliśmy, kurczę. Nie pamiętam, czy graliśmy w tego, czy graliśmy bardzo fajne, to zawsze, zawsze, nawet do dzisiaj robi wrażenie, Psygnosis zawsze miał bardzo artystyczne okładki. Zobaczcie, to była okładka, to była chyba właśnie okładka na pudełku, albo tak wyglądało pudełko do Shadow of the Beast, z jakąś absolutnie rewelacyjną grafiką, znaczy obrazem, grafik, obrazem chyba, niesamowicie to wyglądało, pudełka, Polecam sprawdzić gry od Psygnosis, naprawdę, szczególnie seria Shadow of the Beast, rewelacyjne pudełka. No i dobra, dobrnęliśmy do trzeciego, trzeciej części, mamy tutaj, o, no widzicie, tak, tutaj mamy joysticki, powiem Wam o joysticku, który miałem i który może nawet jeszcze gdzieś mam. Miałem tego prostego Apacza, yy, Apacza. i to był joystick, yy, dzisiaj nie wiem, czy to prawda, ale zamiast na mikrostykach był oparty na stykach węglowych. Jaka była różnica? Ano taka, że był bardzo cichy. Nie było słychać kliknięcia, kiedy się joystick wychylał. Nie wiem, skąd się wzięły te styki węglowe i kto mi o tym powiedział, ale utkwiło mi to w pamięci do dzisiaj, że właśnie ten joystick działał na tych stykach węglowych i on był bardzo cichy. Bardzo lubiłem ten joystick, był bardzo dobrze wykonany. I przede wszystkim bardzo mi pomagało to, że on był cichy. I wtedy już odstawiłem mojego mega borda gigantycznego i faktycznie, jeżeli grałem na Commodore, wolałem grać na Apache'u, a nie na tamtym wielkim dziadzie. Ale jest też tu joystick na PC. -ta. Kiedy miałem już PC, -ta, pierwsze co chciałem, to chciałem mieć joystick. Dla mnie było nie do pomyślenia, że gra się na klawiaturze. Byłem wychowany na grach, w których gra się joystickiem. Jednym z niewielu joysticków dostępnych do PC-ów był właśnie 
Warrior. Jaki był problem z Warriorem? Wierzcie mi lub nie, joystick miał absurdalne wychyły. To znaczy, jak miałeś prawdziwy joystick, no to działa on gdzieś na takim tym. A patrz, Warrior wychylał się o 45 stopni, więc wychylał się, jak miałeś joystick, to mogłeś go tak wychylić. Bez kitu. Działało to strasznie dziwnie, do tego te dwa... Za każdym razem, jak chciałeś, to było dla mnie niepojęte, jak chciałeś grać na joysticku, musiałeś przeprowadzić kalibrację. Do tego służyły tutaj dwa pokrętła, pokrętło X i Y. No i chodziło o to, żeby nagle ci postać cały czas nie skakała, albo nie szła w prawo, albo w lewo. To było dla mnie dla tyle e, dziwaczne, że za każdym razem, jak odpalałeś grę, to musiałeś tą kalibrację przeprowadzić. I zawsze był taki ekran kalibracji, miałeś X i Y i musiałeś ustawić. No, to było w ogóle dla mnie dziwne, tak? Na komodory podłączałeś joystick i on działał, bez żadnej jakiejś gównianej kalibracji. A tutaj trzeba jakoś... A tego, do... tego joysticka mam do dzisiaj. Mam go w szafce, nawet ostatnio chyba, jak oglądaliście materiał o e, Asuki Kibodo Controla, to nawet go wyjąłem właśnie, bo miałem go w szafce. Turbo 2 to był, no. Także możecie zobaczyć, jeżeli nie widzieliście materiału o Asuki Kibodo Controla. No dobra, kolejny tytuł z Top Secret 6 z grafiką z jakiegoś symulatora, a tutaj mamy Lemingi. Lemingi zarządziły w tamtym czasie, w latach 90. Lemingi rządziły, ale do tego sobie zaraz dojdziemy. O, i mamy recenzję, słuchajcie, tych joysticków, więc warto się tutaj zapoznać, czy one faktycznie były na stykach węglowych. Może tutaj to wziąłem z tego. Eee, zobaczmy. Jest to model o najdłuższej historii ze wszystkich tutaj prezentowanych. W stosunku do swojego poprzednika posiada mikroprzełączniki o znacznie większej trwałości, nieodkształcające się blaszane kopułki. Nie jest to model zrób to sam. Po demontażu jest trudno składalny. Przełącznik Autofire jest wklejany. Hmm, to chyba nie jest ten joystick. Hmm. Jak on się nazywał? Czekajcie. Warrior, nie, nie Warrior. Apacz, ale tutaj nie mamy Apacza, bo to jest jakiś QS131 i nie wiadomo, który to jest. Ojej. A to Warrior? Warrior to jest ten pc -towy. O, tu mogę Wam po poczytać o nim. Analogowy, wychyłkowy, ze specjalną wtyczką, szczególnie przydatny do programów graficznych i niesiłowych gier. Jest również bardzo widoczny, wygodny. No niestety nie. Co więcej, można wyłączyć powracanie do pozycji centralnej. Tak, to była jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ten joystick faktycznie miał coś takiego. Każdy joystick zawsze wracał do pozycji startowej, żeby było na środku gała. A on miał coś takiego, ja muszę ten joystick znaleźć teraz koniecznie, że mogłeś wyłączyć to i ta gała po prostu pff, jak floppy dick pff, spadała na którąś stronę. Jaki to miał sens? Nie mam zielonego pojęcia, ale faktycznie coś takiego było. No, słuchajcie, można wyłączyć powracanie do pozycji centralnej, przez co joystick praktycznie może zastąpić mysz. Ok? Posiada średnio wygodnie umieszczony autofire oraz potencjometry centrowania XY, to o czym mówiłem. Ok, nigdy bym nie pomyślał, że można stosować ten joystick jako mysz, ale teraz jestem mega ciekawy. Ja nie wiem, czy ten joystick posiadam jeszcze, bo lata temu go miałem, nie wiem czy on jeszcze, może gdzieś jeszcze jest, ale jak go, jak go znajdę, to postaram się zrobić dla Was recenzję tego cuda. Dobra, lemingi, słuchajcie, lemingi oryginalnie pojawiły się na Amidze i powiem Wam, ja pierwszy raz zobaczyłem Muarka lemingi, ja byłem zafascynowany, te malutkie postacie składające się dosłownie z kilku pikseli i im te zielone włosy tak falowały, ja pierdzielę, jak mi się to podobało. Nie sama gra, może jakoś mnie tam specjalnie nie, nie tego, ale postacie, te, które tutaj, szybko nauczyłem się te postacie rysować, ja wszędzie te lemingi rysowałem. E, bo one były dosyć proste do narysowania, nie? Ja byłem, kurde, ta gra, gra na e, obrazkach wyglądała świetnie. Jak się już grało, to może już nie było aż takie super, chociaż troszkę żeśmy w to grali, ale na obra te obrazki tych lemingów, no to dla mnie była czysta magia, słuchajcie. Dobra, tu mam jakiś Silent, to nie grałem, w to grałem, 680 at 8 Atak Sub. Był to symulator łodzi podwodnej, w którym klikałem cokolwiek i nie wiedziałem zupełnie co robię. Grałem w to już na PC, yy, aczkolwiek to jest, ponownie to była gra, która wymagała od Ciebie yy, przynajmniej jakiegoś yy, kursu kapitańskiego na łodziach podwodnych, jak większość tych gier wymagała od Ciebie tego, żeby móc w to jakoś rozsądnie grać. I to było też właśnie taki tytuł, który wymagał od Ciebie, no ogólnie jak już dobrze ogarnąłeś tą grę, to myślę, że jakbyś trafił na łódź podwodną, to mógłbyś nią sterować. 
samodzielnie, bo, bo byłeś tam wszystkim w tej grze. Radiotelegrafistą, na peryskopie działałeś, ogarniałeś mapę, wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Byłeś człowiekiem orkiestrą. Nie no, śmieję się, ale naprawdę te symulatory w tamtym czasie były mega, mega trudne. Kolejne gry od Siery, tym razem mamy tutaj dwie części Larego i tutaj muszę przyznać, że na mnie ta oprawa nie robiła wrażenia. Przynajmniej nie tak jak Police Quest i Space Quest. Jakoś takie to grafika była taka, taka bidna jakoś, taka nie, nie za ciekawa. No ale Lary też słynny tytuł, możecie obejrzeć. Setny odcinek to było grane, jest poświęcony sześciu pierwszym częściom Larego. Bardzo długi odcinek, polecam, jeżeli nie widzieliście jeszcze. Piraci. Piraci grałem pierwszy raz w wersji na Commodore C64 i co ciekawe gra była po polsku. Nie wiem, czy to było oficjalne tłumaczenie, czy to było tłumaczenie fanowskie, ale było całkowicie po polsku. Była to chyba jedna z pierwszych gier, w które grałem, która była po polsku. Miała normalnie wszystkie teksty przetłumaczone na nasz język. W Piratów zagrywałem się mega, mega dużo. Mega. Nie, nie, nie kłamie, nie, nie śniemniam. Grałem w to mega, mega dużo godzin. Potem grałem w Pirates Gold, potem przeszedłem na Pirates, które pojawiło się na e, PSP. Ostatnio, znaczy ostatnio, jakiś czas temu zdobyłem piratów na Amiga 62, który też jest Pirates Gold, ale nie tym Pirates Gold znanym z pc -tów. I też od, od czasu, kiedy mam tą grę, chodzi mi, żeby usiąść i ponownie zacząć w to grać. Te pierwsze wersje piratów, nie te już na PSP i na PlayStation chyba 3, które się pojawiły, były bardzo mm, archaiczne, były bardzo powolne. Tam te statki poruszały się, chryste panie, że mogłeś jajo znieść. E, one były takie, ta gra była, mówię, powolna, taka trochę klockowata, ale słuchajcie, jak udało Ci się znaleźć siostrę albo brata porwanego przez złego kapitana, to miałeś majty pełne, albo jak udało Ci się, nie wiem, zdobyć jakiś super statek, na którym pływał jakiś pirat i udało Ci się go pokonać w żenującej walce na miecze, bo te walki były totalnie żenujące, no to byłeś gość, to byłeś gość, nie? Jarałem się tym w opór. Piraci dla mnie, a jak już skarb znalazłeś, chryste panie, od czasu do czasu mogłeś kupić część mapy u jakichś tam podejrzanych sprzedawców i każdy miał tylko ćwiartkę. Ale jak udało Ci się zebrać całą mapę, albo nawet z tego jednego fragmentu wywnioskować, gdzie ten skarb jest i znaleźć ten skarb, no to radości nie było końca. Wiem, że to takie małe rzeczy, ale wtedy jaraliśmy się małymi rzeczami i byliśmy z tego dumni. <grym> Steve King. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z, gra, z Was grał w tą grę. Była to jedna, jeżeli nie największa gra na Commodore C64 zajmowała trzy dwustronne dyskietki. Cała gra była dziwnym tytułem. Był to w zasadzie komiks, na, y, gdzie gra działa się na poszczególnych kadrach. Nie było tam jakby elementów y, zręcznościowych, albo ich nie pamiętam, tylko bardziej mieliśmy wybór, co w danej chwili postać ma zrobić. I całość działa się właśnie tak jak widzicie. Otwierały się kolejne... Y, Screeny, czy tam kolejne kadry komiksu z tekstami. To wszystko było animowane też, co ciekawe. To też nie były statyczne obrazki, tylko tam animowały się różne rzeczy. Można chyba było też klikać na różne miejsca i one też tam były wtedy pokazywane taką jakąś krótką animacją. Bardzo duża gra. Gra, która w zasadzie nie miała za bardzo... Znaczy miała jakiś cel oczywiście, ale... Ciężko nazwać to grą, to było takie bardziej interaktywne doświadczenie, ale było to dosyć ciekawe, muszę przyznać. Do dzisiaj uważam, że była to jedna z ładniejszych gier na Commodore, obok Creatures 2, która miała naprawdę fanta... No zobaczcie, no tutaj to był z Commodore, to takich screenów na Commodore się nie widziało. Muszę w to sobie kiedyś zagrać, bo jestem ciekawy, jak to się zestarzało. Pewnie koszmarnie, ale jestem ciekawy, jak to dzisiaj wygląda. W każdym razie, no był to chyba pierwszy i jedyny interaktywny komiks na Commodore C64 i chyba była to pierwsza próba stworzenia czegoś takiego na wersji cyfrowej. Steve King, warto zapamiętać, mało osób w ogóle zna ten tytuł, ja też go kupiłem dopiero, czy tam chyba kupiłem, bo on, mówię, no trzy dyskietki dwustronne, no to, to dużo zajmowało, naprawdę dużo jak na grę na Commodore, bo nie było gier, które zajmowało. Jak już dwie zajmowało, to już było dużo, a tu mieliśmy trzy dyskietki, słuchajcie, masakra. 
Snoopy, w Snoopiego grałem na PC, bardzo taka gra mm, mongoloidalna. <śmiech> szło się Snoopim, tam zbierało się jakieś śmieci, cały czas się w lewo albo w prawo szło. Nie wiem skąd tą grę miałem, ja na PC w nią grałem, ale powiem szczerze, że no nie był to tytuł najwyższych lotów. <śmiech> Ale grałem i przeszedłem i skończyłem i nie jestem z tego dzisiaj dumny. Ponownie mamy e, symulatory lotu, tutaj mamy Apache AH-64. Nie grałem w niego, ale tu mamy przykład, słuchajcie, symulator lotu uruchamiany na spektrum. Nie wiem, czy sobie to wyobrażacie. Wszystko było oparte o grafikę wektorową, ale bez wypełnienia. Oznaczało to, że wszystko było przezroczyste. Więc jeżeli je, widziałeś drzewo, to za tym drzewem widziałeś wszystko, co było, czyli kolejne drzewa. Jak widzicie, wszystko składało się z trójkątów, jakiś czołg, który tu też jest przezroczysty, bez żadnych wypełnień wektorów, tylko same obrysowania. No tak to wygląda. Jestem ciekaw, jak to działało na Spectrum, bo Spectrum ogólnie z tych wszystkich komputerów w tamtym czasie, Atari, Commodore i Spectrum, czyli tych spe komputerów 8-bitowych, Spectrum był najwolniejszy. Miał najgorszą oprawę i był koszmarnie, koszmarnie wolny. Więc jestem ciekawy, w ilu klatkach działała ta gra. Podejrzewam, że mówimy tutaj o 7-8 klatkach. Dzisiaj mówicie, że jak 60 nie ma, to, to lipa. A wtedy się grało w 10 klatkach i się cieszyło, że to tak dobrze działa. Jeszcze się wołało wszystkim, mówi, zobacz jak to płynnie działa, chryste panie. No, takie to były czasy. Kadawer? E, grałem w kadawera, aczkolwiek go nie skończyłem. To była gra taka z widokiem izometrycznym. Sterowała się takim śmiesznym typem, który wyglądał trochę na karła. Miał takie wielkie e, buty. Był takim rycerzem. No i tutaj też to było, przypominało mi bardzo taką grę na spektrum, która się nazywała Night Slore, e, Gdzie mieliśmy również izometryczną grafikę. Mieliśmy takiego typa, który podczas pełni zmieniał się w wilkołaka. I bardzo mi tą grę przypominała. Aczkolwiek no nie... Skończyłem nigdy kadawera i pewnie mi się nie uda go skończyć, aczkolwiek bardzo ładna oprawa, bardzo fajnie to wyglądało. Na Midze w to graliśmy oczywiście, no zobaczcie, tutaj źle jest pod... to nie była grafika ze Spectrum. Tutaj mamy podpis Spectrum i tak grafik wygląda, Atari ST wyglądało tak samo, ktoś źle podpisał. Nie wiem, czy ta gra w ogóle wyszła na Spectrum, właśnie nie wyszła, Atari ST i Amiga, ale screen podpisany, że ze Spectrum. Czary Mary, twoja stara to twój stary. Masakra. No, zawsze Top Secret trzeba było zawsze brać sporą poprawkę, bo to, co oni tam podpisywali, te bzdury, to to nie miało często w ogóle żadnego przez, w rzeczywistość, prze, przeniesienia na rzeczywistość. Konflikt in Vietnam. Hmm. Możliwe, że w to grałem na Commodore, ale zupełnie nie pamiętam. To jest jakaś gra strategiczna z, z ikonkami, także pewnie wtedy nie miałem zielonego pojęcia, o co w tych grach chodzi, ponieważ nie znałem języka angielskiego. Kolejna część Police Questa i tutaj mamy, <śmiech> tu mamy ciekawą rzecz, bo to nie jest opis. Co to jest? Gry z Fiery miały zabezpieczenie antypirackie, które polegało na tym, że mieliśmy na przykład jakiś podany rysopis kogoś i musieliśmy wpisać, jak on się nazywa. Oczywiście prawidłowe wszystkie imiona do wszystkich podejrzanych były w opisie oryginalnym gry w manualu. Top Secret ponieważ nie było wtedy praw autorskich, napisał tak. Dla ludzi bez wyobraźni oraz niepiśmiennych wszystkie mordki z Polis Quest, bez nich nie rozpoczniesz gry. Wprawdzie Piotr Lukaszuk z firmy Dynamics, part of Sierra Family, który odwiedził nas wczoraj, nie był najszczęśliwszy, że pomagamy omijać zabezpieczenia przed kopiarzami, ale dało się wytłumaczyć. Ciekawy jestem, jak się dało wytłumaczyć to, że piracimy chamsko w czasopiśmie, które ma nakład 107 tysięcy egzemplarzy, dajemy chamski, chamskie ominięcie zabezpieczenia do gry Police Quest. No jestem ciekawy, jak, co powiedzieliście Piotrowi Lukaszokowi, bo jestem mega ciekawy, może jest zapis gdzieś tej yy, yy, rozmowy, bo jako sobie tego nie wyobrażam. Ja podejrzewam, że bardzo często oni tak specjalnie pisali, o, tam pewnie ten pan Piotr nawet tam nigdy nie był w tym top secret, ale zobaczcie jakie to było, jakie to było chamskie podejście. Bardzo często ludzie nie rozumieją, że jak wtedy działało piractwo albo się dziwią, że ty wtedy byłeś piratem. No zobaczcie, czasopismo, najbardziej znane, jedyne czasopismo o grach w Polsce samo wspierało piractwo. Także tak to wtedy wyglądało, tak to wtedy działało. 
Rings of Medusa nie grałem niestety w to. Aczkolwiek grafika tutaj wyglądała fajnie, to pewnie była na Amidze. Supery. No i tutaj już chyba nic ciekawego mam. Standka Racer. Grałem w to, to była jakaś dziwna gra. Jeździło się po takim murze jakby, po murze chińskim. I gdzie z którego łatwo można było wypaść. Grałem w to, nie pamiętam na czym. Wydaje mi się, że na Commodore w to grałem, ale chyba tylko dlatego zagrałem w to, że był opis w Top Secret, ale za cholerę nie umiałem w to grać. Zagrałem ze dwa razy i wyłączyłem, ale było to jakoś, że jechało się na jakimś takim... Cholera wie, co to było. To był chyba mur. Po murze się chyba jechało wąskim, z którego łatwo było spaść. Nie wiem, nie wiem na, na czym to było. To jakiś sporcie oparte? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, o co tam chodziło. Dziwaczne to. To nie jest stans. Jeszcze raz, bo była taka gra stans, w której się budowało tory. To nie jest ta sama gra. To jest stand car racer. To jest zupełnie co innego. Do stansów jeszcze zdążymy dojść. Dobra, i to tyle. A, i tutaj mamy, słuchajcie, o, to jest ciekawa rzecz. E, w latach, e, myślę, że to były jeszcze lata 90. pojechaliśmy z wycieczką, z klasą e, e, podstawową do Austrii. W zasadzie do Czech, do Czechosłowacji. Wtedy mieliśmy wycieczkę do, do Austrii na tak zwany Prater. Była to w Wiedniu jeden z największych lunaparków w tamtym czasie w Europie, z największym kołem młyńskim w Europie. No i słuchajcie, były tam automaty właśnie z pieniędzmi, które wyglądały w ten sposób. Na czym to polegało? Ta górna półka, tu mieliśmy pieniądze, ta górna półka się tak poruszała. Jeżeli wrzuciłeś pieniążka, że wpadł przed to poruszające się coś, to spychało te wszystkie monety tutaj. Wszystkie te monety leżały w taki sposób, że one już w zasadzie spadały, nie? Wystarczyło tylko puknąć. Ale trzeba ten pieniążek dobrze wrzucić. Jeżeli go wrzu źle wrzuciłeś, to on wpadał na tą górną platformę i poruszał się dalej. Ale jeżeli udało Ci się wrzucić, że wpadł przed tą platformę, no to on spychał te pieniądze. No więc my, słuchajcie, na tym praterze, jako że wydawmy byliśmy młode i głupie gnoje, myśleliśmy, że kurde, te pieniądze zaraz spadną, musimy tą kasę tutaj wyciągnąć z, tego, z tych Austriaków, nie? To wtedy jeszcze były chyba marki w Austrii, nie pamiętam, chyba tak. No więc słuchajcie, żeśmy nakupowali tych żetonów, ale to było nielegalne, bo to było do 18 lat. Więc był system. Tych automatów było tam porstawianych sporo i byli ochroniarze. Więc jeden typ podchodził do jakiegoś innego automatu i udawał, że gra, ci ochroniarze do niego, a trzech na przykład przy tym automacie te monety tam wrzucali, żeby te pieniądze spadły. Nie udało nam się. Jakby się udało, to pewnie bym z Wami dzisiaj tutaj nie siedział i nie nagrywał jakiś gówien na YouTube'a, tylko bawił się na wyspach Bora Bora za pieniądze, które wyciągnąłem z Austriaków. W każdym razie nigdy nam się nie udało tego osiągnąć, ale robiliśmy taki numer, że na praterze właśnie próbowaliśmy te pieniądze zrzucić z tej z tej platformy, nie wiem, nigdy, no, tak jak mówię, nigdy nam się to nie udało, ale próbowaliśmy wtedy, no. Jeżeli interesuje Was cała historia wizyty na Praterze w Austrii, jest odcinek Pogadajmy o Sega Mega Drive i nie tylko chyba, w którym właśnie omawiam cały ten wyjazd, jeżeli jesteście zainteresowani. Fajnie, że tutaj się to pojawiało. No i to były trzeci numer, szósty top secretu. Jak zwykle czekam na Wasz feedback, czy chcecie, żeby seria była kontynuowana, czy Was to interesuje. No i cóż, to wszystko. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.